ഹായ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് പക്ഷേ ഈ വികൃതി ഒരു വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു രോഗമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ഡി എച്ച് ഡി അഥവാ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടീനെ മനസ്സിലാവുക എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എ ഡി എച്ച് ഡിയിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ വികൃതി അത് വല്ലാത്തൊരു വികൃതി ആവുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ അവർക്ക് നിശ്ചിത ഒരു ശ്രദ്ധ അവരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ വളരെ കുറയുകയും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ തീരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിത്തത്തിലായാലും കടിയിലായാലും എല്ലാം പകുതി വെച്ച് നിർത്തുക ഫുൾ ടൈമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിരിപിരിപ്പ് നമ്മൾ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഹേജ് എ ഡി എച്ച് ഡി അപ്പം എ ഡി എച്ച് ഡി എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എ ഡി എച്ച് ഡി ഒരു ജനിതക ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിറ്റിക് ഒരു ഫാക്ടറി എ ഡി എച്ച് ഡിയിൽ കാണാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികളിലാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ എന്താ പറയുക മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര പിരിവിരിപ്പാണ് അവരെ അടിക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശകാരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ഡി എച്ച് ഡിയിൽ നിന്ന് കുട്ടീനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം ഈ പിരിവിരിപ്പ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പെടുവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ അവർക്കൊരു ഇമ്പൾസീവ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചെയ്തികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്ഷൻസിൽ അവർക്ക് യാതൊരു കണ്ട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടുക പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക സാധനങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുക അമ്മയെ തിരിച്ചടിക്കുക അപ്പം എന്താണ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്ഷനിൽ ആ ഒരു ഇമ്പൾസീവ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് അവർക്ക് ഈ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരത് പകുതിയിൽ നിർത്തും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിയുക ബാത്റൂമിൽ പോവുക സ പെൻസിൽ താഴെ ഇടുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ അവർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് അടങ്ങി നിൽക്കാതെ അതും സ്വന്തം ശരീരം എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയാൽ പോലും അവർക്ക് ആ വേദന എടുക്കാനുള്ള ടോളറൻസ് ലെവലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അവർ തട്ടിയാലൊന്നും അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പൾസീവ് നേച്ചർ പിന്നെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഈ മൂന്ന് സിംറ്റംസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു സ്വഭാവ വൈകല്യം എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം പൊതുവേ നമ്മൾ എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികളെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കുള്ളത് എന്താണ് സമൂഹം വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പേരൻസ് ഇത് ശരിക്കും അടി അടി അടിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശകാരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പേരൻസിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പേരൻസിനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാണ് പിരിവിരിപ്പ് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പേരൻസും അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും അപ്പം അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടീനെ ശകാരിക്കുക അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം കുട്ടിക്കില്ല അപ്പം പല സമയത്തും കുട്ടി
പലപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പം എ ഡി എച്ച് ഡിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡി ബിഹേവിയേഴ്സ് അത് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ കൗമാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ പല ഈ കൗമാര നമ്മളെ സെക്ഷൽ ഹോർമോൺസ് പ്യൂബേർട്ടി ടൈമിലുള്ള ഹോർമോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി പലപ്പോഴും കുറവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റും ഇമ്പൾസിറ്റിയും എപ്പോഴും ഈ ഒരു കുറച്ച് നമ്മൾ അഡൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഈ ഇമ്പൾസീവ് നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ പെട്ടെന്ന് കടക്കുക പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഇടിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളുകളിലാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കെയർ കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ അവർക്ക് ശ്രദ്ധി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും കുട്ടിയെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ഇരുത്തുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരത്ത് തന്നെ അവൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവന് ശാസനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം കളർന്ന ശാസനങ്ങളല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗാർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം വരെ ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എ ഡി എച്ച് ഡിക്ക് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല വളരെയധികം മെഡിസിൻസും ഉണ്ട് ഈ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നതിൽ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പൾസീവ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ദേഷ്യം സങ്കടം അതൊക്കെ ഓവറായിട്ട് അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ കുട്ടിയുടെയും അസസ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ വഴി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികളുടെ അസുഖ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡി എച്ച് ഡി ഒരു കുട്ടികളുടെ അസുഖമാണെങ്കിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പേരൻസിൽ നിന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് കുട്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് വളരെ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടിയെ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയേഴ്സിലേക്കും സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിലേക്കും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി അപ്പം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഒരു അസസ്മെൻ്റ് ചെയ്ത് ആ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് അസസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയേഴ്സിൽ പേരൻസിന് പൊതുവേ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ മോട്ടോർ ഇൻക്രീസ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ആവശ്യമുള്ള സ്വിമ്മിങ് എക്സസൈസ് അത്ലറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കഴിവുകളിലേക്ക് കുട്ടിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ നമുക്ക് തെളിയിച്ചു വിടാം